அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம அனாலிசிஸ்க்கு எடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஹிஸ்டோரிக்கல் பேசிஸையும் சார் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் முடித்தோடனே சொல்ல போகிறேன் அந்த ஹிஸ்டோரிக்கல் பேசிஸ் என்னென்னா இந்த விஷயத்தை நியூட்டன் எப்படி அப்ரோச் பண்ணார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சார் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கலாம் திங்க் பண்ணுவோம் ரைட் தென் அதனுடைய வேரியஸ் கனெக்ஷன்ஸ் சார் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மூன் அண்ட் அண்ட் ஆப்பிள் ஆர் ஆக்சலரேட்டட் பை தி சேம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆப்பிளும் சே ஒரு ஆப்பிள் மரத்தில் ஆப்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கீழே விழுந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்பிளும் நிலாவும் ஒரே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரைட் டியூ டு இயர்த் கம்பேர் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி டூ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவும் ஆப்பிளும் ஒரே ஈர்ப்பியல் விசையாலேயே முடுக்கம் அடைகிறது இவை இரண்டும் அடையும் முடுக்கங்களை ஒப்பிடுக இதுதான் பிள்ளைகளா கேள்வி இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சார் சொல்கிறேன் கவனிங்க சி இதான் நம்மளுடைய எர்த்து பிள்ளைங்களா ரைட் எர்த்துடைய ரேடியஸ் ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஆப்பிள் இங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏறத்தாழ எர்த்துடைய ரேடியஸ் வந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ரைட் ஒரு ஆப்பிள் மரங்கிறது அதிகபட்சம் உயரம் போனால் கூட ஒரு அஞ்சாறு மீட்டர் இருக்கும் ஸோ ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஒப்பிடும் போது இது வந்து எங்கே இருக்குது எங்களுக்கு புளியருக்கு அப்படி காமிச்சிருக்கனே ஒழிய உண்மையில் இது எங்கே இருக்குது எர்த்துடைய சர்ஃபேஸில் தான் இருக்குன்னு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொல்கிறேங்கிறது விளங்கிடுச்சா பிள்ளைகளா ஓகே என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் மேலே பூமி செ ஃபோர்ஸ் தர்றதுனால இந்த ஆப்பிள் என்ன ஆகுது பூமி நோக்கி ஆக்சலரேட் ஆகுது அதே நேரத்தில் நிலா இருக்குது நிலா பூமியை சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் பூமியுடைய கிராவிட்டி தான் காரணம் பூமியோட கிராவிட்டி காரணமாக தான் நிலா என்ன செய்யுது பூமியை சுற்றி சுற்றி வருது நியூட்டனுடைய கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பூமியில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்ஸ் லா தான் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அதே லா ரைட் ஹெவன்லி பாடிஸாக இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை எர்த்லி பாடிஸ்னாலும் சரி தான் லா மாறாது இதான் அவருடைய பாயிண்ட் ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா மூணுக்கும் எர்த்துக்கும் சென்டர் டு சென்டர் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனோட ரேடியஸ் மாதிரி அறுபது மடங்கு வேணும்னே தான் சார் அது உண்மையான வேல்யூ கூட அப்படி போடுறேன் ஒரு விஷயத்தை பிள்ளைகள் புரிய வைக்கிறதுக்காக சிக்ஸ்டி ஆர் சரியாக போயிடுச்சுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனால் உண்டாகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நமக்கு தெரியும் அது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதனால் உண்டாகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன ரைட் இதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா நம்ம பொதுவாக என்ன படிக்கிறோன்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்கிறோம் ரைட் அதை கான்ஸ்டன்ட் பள்ளத்தில் சொல்கிறோம் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இயர்த்தில் மேலே போனால் அது உண்மை இல்லை கீழே போனாலும் அது உண்மை இல்லை ஏன்னா பூமியுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கான ரூல் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாவாக இருக்குது ட்ரேட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் என்ன அர்த்தம் அது மேலே போனாலும் சரி கீழே போனாலும் சரி அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி மாறும் ஒன்பது ஆர் ஸ்கொயர் அளவுக்கு மாறும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் ரைட் அதனால் ஜி கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஜி ரிலேட்டிவ்லி கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இயர்த்தில் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் மேலே உண்டாகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப்ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா This is G into M1 M2 divided by R square. So, in our case, G into ME into ME divided by R square. R is the radius of the Earth. So, Earth is all the Earth. That is the center of the concentrate. Sphere is the right? same. So, this is the distance R. So, G into ME into ME divided by R square. Now, what do we know? The force is equal to mass into acceleration. We know that the force is equal to mass into acceleration. ஃபோர்ஸுங்கிறது எம்ஏ இன்டு ஜி எம்ஜின்னு சொல்லுவோம் அடிக்கடி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எம்ஏ எம்ஏ கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கிராவிட்டி தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஃபார் ஆப்பிள் அது ஜிஏன்னு சொல்கிறேன் அது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது ஜி இன்டு எம்ஏ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் திங் தென் நிலாக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் மூன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி இன்டு எம்இ இன்டு எம் டிவைட் பை ஆர் ரைட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஆர் போடுறேன் ஸோ மறுபடியும் எதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பக்கம் உள்ள மாசை என்ன செஞ்சிடலாம் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் மாஸ் இன் டூ திஸ் இஸ் ஆக
ஆப்பிள் மேலே என்ன ஆக்சலரேஷன் இருக்கோ அதை விட மூவாயிரத்தி அறுநூறு மடங்கு எது அதிகமாக இருக்கு மூணுடைய ஆக்சலரேஷனை விட ஆப்பிள் இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கூட இருக்கு ஸோ இட் செட் ஜிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் இன்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்வென்ஷன் ஆக்சுவலாக இந்த பேசிஸில் தான் உண்மையில் இந்த லாவே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இதிலிருந்து உண்மையில் இது வரல ஹிஸ்டோரிக்கலாக பேசினா இதில் இருந்து தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரைட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி சார் லைட்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பின்னாடி யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓஹோ இப்படி தான் யோசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதுக்காக சார் அதை போட்டு காமிச்சிருக்கேன் சரி ஸோ மூணுடைய ஆக்சலரேஷனை நியூ கண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பற்றி தெரியும் அவரோட ஆராய்ச்சி பழகு பண்ணதுனால சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தெரியும் சென்ட்ரிபிட்டல் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னால கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கவர்ன் பை தி எக்ஸ்பிரஷன் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஆர் கேன்சல் ஸோ ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ தி ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் இது ஒமேகான்றது நடத்துவோம் ஆங்குலர் விளாசிட்டி நிலாவுடைய ஆங்குலர் விளாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் சிம்பிள் அது ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாள் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இருபத்தி நாலு ஒரு தடவை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அமாவாசை பௌர்ணமி மாறி மாதிரி வரும்ல தெரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அது கடக்கக்கூடிய ஆங்கிள் டூ பை ரைட் அப்போ ஒமே காட்டு தான் நிறுத்தம் டூ பை டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் இதை ப்ராப்பர் யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படி மாற்றினீங்கன்னா டூ பை டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டே அது இருபத்தி நாலு பெருக்குனா அவர் அறுபதாவில் பெருக்குனா நிமிஷம் இன்னொரு அறுபதாவில் பெருக்குனா செகண்ட்ஸ் ஸோ ப்ராப்பர் ஃபார்ம்க்கு வந்துருச்சு ரைட் ரேடியன் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு வந்துருச்சு ரேடியஸ் ஆஃப் தி இயர்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் ரைட் அதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு ஹிப்பார்கஸோடைய பெரிய ரிசர்ச் அது இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சா சார் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரைட் தேட் கம்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இன்டூ டென்த் பவர் ஆஃப் எயிட் இதை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியமான வேல்யூ கிடைக்கிது திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டூ டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் யாருடைய ஆக்சலரேஷன் மூணுடைய ஆக்சலரேஷன் சப்போஸ் இதை பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சு இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறோம் இது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூன்னு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் பட் நியூட்டனுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கு கேட்டிங்கன்னா அவர் எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாருன்னா சி பூமியில் சாதாரணமாக எல்லாத்துடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது எவ்வளவு இருக்கு திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டூ டென்ட் தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பிள்ளைங்க இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் கெட் தி ஃபென்டாஸ்டிக் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக இந்த பேசிஸில் தான் இந்த லாவே என்ன செய்யப்படுது கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்போ அவர் யோசிக்கிறார் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்னென்னு தென் ஹி நோஸ் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் அதனுடைய ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி ஆர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் தான் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறார் ஸோ சச் இஸ் தி ஹோல் பிரின்சிபிள் பிள்ளைகளா நிறைய விஷயங்கள் சாருங்க வேகமாக சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதை பற்றி முழுக்க பேசணும்னா இட் டேக்ஸ் பெரிய வீடியோ தேவைப்படும் ஆனால் பிள்ளைங்க கவனமாக என்ன செய்யுங்க நான் சொன்ன வார்த்தைகளெல்லாம் கவனித்து கவனித்து பாருங்கள் கிராவிடேஷன் மேலே இருக்கக்கூடிய பயமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் போயிடும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்